in this session we are studying the search for genetic material okay nammle uh, edana uh, genetic material enna ariyilayirunnu we know in 1863 uh, grigor mendel he published his work by saying some factor it is transferring the characters nu parate ayal ayalde adeh adeyathinte work close cheyidu adhe pole thanne 1869 ile frederick mischer adeham kandupidichathana nuclein nucleic acid acidic substance which is present inside the nucleus pakshe ithreyokka kandupidichengilum what is this genetic material actually in molecular level that study he came only in 1926 1926 okke aayappothekku aanu namukku sherikkum ee genetic material endha molecular level ne study cheyan thodangiyathu so here we know 1900 till that the mendelian work was not recognized nokka parna nammal padichittunde alle adu kazhinittana we could see the chromosomal theory of inheritance it came chromosomal theory of inheritance aarayirunnu kondu vanne sudden aayirunnu chromosomal theory of inheritance kondu vanne adhe pole ne th morgan he said this genes or factors which the uh, mendelian genetics what it is saying about ജീൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ക്രോമസോമിലാണ് ആ ജീൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഈ ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ക്രോമസോം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നാരോ ദ ദ സ്റ്റഡി ടുവേഴ്സ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് ബീൻ നാരോ ടുവേഴ്സ് ദ ക്രോമസോം ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് എന്നുള്ള സ്റ്റഡീനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്കുലർ പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ബോ സട്ടണും അതുപോലെ ടി എച്ച് മോർ ും മെന്റലിയൻ ജനറ്റിക്സ് പഠിച്ചപ്പോ മെന്റലും ഇവരൊക്കെ കൂടിയാണ് ക്രോമസോമിലേക്ക് അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു തന്നത് ഈ ഫീസ് ഈ ക്രോമസോം ഇറ്റ് ഹാസ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ക്രോമസോമിന്റെ മോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി നടന്നപ്പോ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ആർ എൻ എ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഡി എൻ എ ആണോ ആർ എൻ എ ആണോ പ്രോട്ടീൻ ആണോ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേ ഡേ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് it was conducted by three different scientists the first one it was conducted by the scientist frederick griffith അദ്ദേഹം ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് he was studying on streptococcus pneumonia streptococcus pneumonia ennu parayna or organism il study cheyidondirikkumbodana adeyam ee transformation principle principle kandupidichu adayathu streptococcus pneumonia that is that has two strains he could identify one is a strain another one is r strain oru or ennam a strain ഒരെണ്ണം ആർ സ്ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു ദിസ് എസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്മൂത്ത് കോളനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിനെയാണ് എസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ വളർത്തിയപ്പോൾ ചില സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയയുടെ കോളനീസ് വന്നിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു ചിലതിന്റെ കോളനീസ് വന്നിട്ട് റഫ് ആയിരുന്നു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കോളനി ദാറ്റ് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ മ്യൂക്കോപോളിസാക്രൈഡ് അതൊരു മ്യൂക്കോപോളിസാക്രൈഡിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് എന്തുണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ായിട്ടുള്ള ഒരു കോളനി അതിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ ഈ റഫ് കോളനിയിൽ ദിസ് മ്യൂക്കോപോളിസാക്രൈഡ് ഇറ്റ് വാസ് ആബ്സെന്റ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിനകത്ത് ആർ സ്ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയല് അതേപോലെ തന്നെ ഹി കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് എസ്ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയ മ്യൂക്കോപോളിസാക്രൈഡ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ബാക്ടീരിയ it is toxic it can kill other organism adayid a strain ad virulent aanu kandupidichu virulent nu parna endha toxic aanu kandupidichu adhe pole r strain it is non toxic or non virulent nu kandupidichu so here the r strain it is non virulent he could understand okay appa a strain it was virulent and r strain it was non virulent so what he did he just used this organism for his experiment 
to prove the transformation principle transforming principle appo transforming principle confirm cheyan vendita alle kandupidikkan vendita adeham use cheyidhe ee rendu bacteria ne ee rendu tarathilulla strain aanu so here s strain there are different varieties that is in that s3 strain was used for his experiment s3 strain was used for his experiment adu pole r strain he used that was r2 strain s3 and r2 strain ഇത് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ നീറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സോ ഹിയർ വാട്ട് ഹി ഡി ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ വൺ ഓർഗാനിസം എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓർഗാനിസം മൈസ് and he we said already a strain streptococcus pneumonia that is virulent that is able to kill the other organism so this mice was injected with mice was injected with a strain and he could understand all mice were dead all mice were dead and he what he did next experiment you know he took some mice and it was injected with r strain and he could understand the all mice it was alive adle aarum chattu poyittundirunnilla then in the next set of mice what he did you know he injected he killed a strain a strain a pidichittu korchu choodaaki choodaaki kaniyum endha bacteria ok chattu po so what he did he injected the mice with he killed he killed a strain heat killed a strain inject cheyidu kaniya appo all the organism all the mice were alive mice were alive aarum chattu poyilla but the same mice when he injected again with the live r strain idine ee same mice ne heat killed mice was injected with with both he killed a strain and and live r strain idine randinayum kodi kodi inject cheyda appa he could see some of the mice it was it was dead some of them were dead what he did you know he ചത്തുപോയ മൈസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആ വെറുലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഹി കുഡ് സി ദ എസ്ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ മൈസ് വിച്ച് വാസ് ഡെഡ് ചത്തുപോയ എല്ലാ മൈസിനകത്തും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി എസ്ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഒരു ഡെഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ പക്ഷെ here what would have happened he he concluded that the r strain bacteria which was alive when it is injected with the dead bacteria a strain the r strain was able to transform as a strain that transforming substance it has come from the dead strain adayid ipa heat killed r strain endana chattu poya bacteria ana r strain bacteria live aanu aa r strain bacteria a strain bacteria aayi maaranengi adallada a strain chattu poya a strain bacteria enna pudhiya or a strain bacteria undava nu orna possible alla because we have studied already biogenesis a biogenesis is not possible or spontaneous generation is not possible right അപ്പോ ബയോജനസിസ് പ്രകാരം ഈ എസ്ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർ സ്ട്രെയിൻ നോൺ വിറുലൻ ബാക്ടീരിയ എന്തോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ട് എസ്ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു മോളിക്യൂൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കാൻ ഉള്ള കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസ് ആയിട്ട് മാറി അതായത് സ്മൂത്ത് കോളനീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോളിപെപ്റ്റ മ്യൂക്കോ പോളിസാക്രൈഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സംതിങ് ഹാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ദ ആർ സ്ട്രെയിൻ ടു എസ് ട്രെയിൻ എന്തോ ഒന്ന് ആർ സ്ട്രെയിൻ എസ് ട്രെയിൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ എസ് ട്രെയിൻ ചത്തുപോയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന എന്തോ ഒരു സാധനം ദാറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ദറ്റ് ദാറ്റ് എൻറ്റേ ഇൻ സൈഡ് ദ ആർ സ്ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദേ എക്സ്പ്രസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇൻ സൈഡ് ദ ആർ സ്ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയ ആർ സ്ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ ആ കയറി വന്ന മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സ്പ്രസിങ് ഓർ സംതിങ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫ്രം ദ എസ് ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയ വിച്
to the R strain bacteria which was alive and they converted the R strain bacteria to S strain bacteria. That he told in the transforming principle. He said that is the transforming principle. Okay. So transforming principle is genetic material end on the parainilla. He was thinking actually it is a protein. That is a protein Iricum Nana Deham Vijarj. So transforming principle in that they, he is saying even though one organism is dead, something is passing from that dead organism is able to transform another organism to their uh, expression or to their uh, uh, genetic expression. That is a strained genetic expression that can be transformed to the endone and transform. That is nothing but transforming principle. This he had done in 1928. That is the experiment conducted. But that is why they convert to the EPIC and transform to the material and conclude to the material. So, for, because of that, the next experiment was conducted for searching the genetic material that was biochemical characterization of transforming principle. Transforming principle in the biochemical characterization is not the same thing. That is the biochemical characterization. It was conducted in the second, second experiment. That is biochemical characterization of Transforming principle. Okay. This is the experiment. 1933 model and 1944 very experiment. 1933 to 1944. This was conducted by the scientist. Oswald Avery, Colin MacLeod, Oswald Avery, then Colin MacLeod, and we can see Mar Maclean McCarthy. Maclean McCarthy. These three scientists they conducted the biochemical characterization of transforming principle. Our end that chay they knew each other. They had chay they they experiment. That is the Griffith the chay that they experiment. That last step la they had they do the heat killed strain treated mice was treated again with the R strain live R strain and they could understand the bacteria the, the mice some of them were dead and he said something is transforming from a strain to R strain and that make R strain to a strain okay and they have concluded either it is a protein or it is a DNA or it is an RNA so there is three possibilities either protein or RNA or DNA. That is the way you A strain bacteria is heat kill. A strain bacteria is heat kill. A strain bacteria is protease enzyme. Protease enzyme that was able to chop the protein. Chop the protein is a protein. Protein is a protein. That is destructed. The function of the protein will be lost. So, proteins which treat the strain, uh, dead bacteria, it was treated with the proteins and he uh, gave this same bacteria to check the transforming biochemical characterization of transforming principle or uh, heat kill the bacteria, ne, proteins which treat the mice like inject the live R strain, inject the live R strain, uh, inject the mice like dead diet and so from that he concluded protein is not the genetic material which is able to transform the r strain to s strain na deham kandupidichu protein alla r strain na s strain aayittu convert cheyipikkunnu na adathinu manasilai so that was eliminated protein protein digesting so he could understand 
protein is not the genetic factor. Pinna the handa jeche idhen hoychale. E heat killed a strain bacteria which was treated with the protease. Again he treated with another enzyme called as RNAs enzyme. Another enzyme called as RNAs. RNAs enzyme is nothing but for chopping the RNA or degrading the RNA. RNA ने degrade ये अनुलो रेंजाइम अच्छे treat ये दो. Then after that he injected that a strain bacteria which was treated with the protease and RNAs to the mice. Uh, and after that when he injected with R strain he could understand the mice some of them are dying and he could isolate the live a strain from it so from that it was clear RNA is not transforming any character from a strain to uh, R strain killed a strain to R strain because still even though the RNA and protein is digested completely it is able to pass or transform the character from heat killed a strain to R strain so RNA eliminate it. Now for the confirmation, if you have a month, you can see the 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 month, you to confirm that what, he, what they did, you know, they just di digested the DNA also in the heat killed estrain by using an enzyme called as DNAs and he injected the mice which Injected the mice with a strain which is heat killed, which is treated with protease, which is treated with RNAs, which is treated with the DNAs. And then after that he injected the same mice with R strain and he could understand all mice were able to survive. There is nobody to transform the character from the a strain to heat killed a strain to R strain. So from that it was concluded DNA is the genetic material. But she, DNA genetic material na accept here. It was not. For it, uh, many scientists were not ready to accept this. DNA is the genetic material from this experiment. So that led to the next discovery that is the genetic material is DNA. It was confirmed by another two scientists that is Harshi and Chase. Okay, Apa, biochemical characterization of transforming principle are apply to the moon and sense of proteism, RNAism, DNA. So, and protease which is treated the power of the protein and transforming particle. That is why RNA is treated the power of the RNA and the power of the DNA is the transforming factor. Then after that DNA is treated the power of the DNA is the character transfer. But that was not ready to be accepted by many scientists. So it led to the next experiment that was conducted by Harshi and Chase. The confirmation confirmation for DNA as the genetic material. This was done by the scientist Harshi and Chase and it was done in 1952. 1952 they have Their name it was Martha Chase and Alfred Harshi. Alfred Harshi and Martha Chase. Okay, Harshi and Chase experiment we will say. This is the same selected that is one bacteria and bacteriophage. Selected. Bacteria and bacteriophage was selected for this. And the bacteriophage is the virus which in fact bacteria is called as bacteriophage. They selected the bacteria that was Escherichia coli. So I am just showing one Escherichia coli here. One is Krishia Kolai here. If you are doing an experiment, you can conduct two test tubes. Experiment conducted. So here in one test tube, they have taken a group of Krishia Kolai. This, the same combination it has taken in this test tube also. What do you think about this? Bacteriophage. Two bacteriophage, two group of bacteriophage. T2 bacteriophage, they have selected. T2 bacteriophage. Bacteriophage, what do you think about this? That is A. 
that is a uh, that is a virus which will infect the bacteria appa t2 bacteriophage t2 bacteriophage nu parayna bacteriophage ne ivar idinu vendittu select cheyada namukku ariya bacteriophage it will be having a protein coat and it will be having the genetic material inside this ivarku or protein coat undu or genetic material um inde ullil undu okay so ivare ee experiment ne vendittu when they selected the bacteriophage what they did you know പ്രോട്ടീൻ ആണോ ഡി എൻ എ ആണോ ഇവിടെ ഒന്നുപോലെ ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത് ഫോർ ഡൂയിങ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഷോയിങ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് വൈറസ് വൈറസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് വൈറസ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റിന്റെ മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് സ്വന്തം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് അവിടെ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൽ മാത്രമേ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ഓൺലി രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ അത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് കവർ ആയിട്ടൊരു പ്രോട്ടീൻ So here, this T2 bacteriophage it is a DNA virus. That is a double-stranded DNA virus. Okay. Now, we have to do the experiment in this experiment. Radioactively labeled DNA and radioactively labeled proteins they considered. Okay. So here, the radioactivity it was given to the DNA. First group they gave the radioactivity which was given to the DNA. That was... they label the dna at the phosphorus uh, at the molecule phosphorus it was labeled with the 32p 32p now the next group of bacteriophage they labeled its protein our protein ayirdu label edathu and it was labeled with the 35s so here the dna was not labeled ഈ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തേർട്ടി ഫൈവ് എസ് ലേബൽഡ് പ്രോട്ടീൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടീന് സൾഫറിനെ ലേബൽ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡി എൻ എയിൽ ഫോസ്ഫറസിനെ ലേബൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എയിൽ ഫോസ്ഫറസ് കാണും പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിങ് ഫോസ്ഫറസ് ഇൻ ഇൻ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് റേഡിയോ ലേബൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പ്രോട്ടീനിൽ റേഡിയോ ലേബലിംഗ് വരില്ല അതേപോലെ പ്രോട്ടീനിൽ സൾഫർ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിലൊക്കെ സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോസിഡ്സ് സാധാരണ അവരുടെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിഡിൽ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് എസ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ലേബൽ ചെയ്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് എസ് വെച്ച് ലേബൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ദ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അലോൺ വിൽ ബി ലേബൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം ഡി എൻ എയിലോ ആർ എൻ എയിലോ ഒന്നും എന്തില്ല സൾഫർ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സോ വി ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ോട്ടീൻ കോൾ ആൻഡ് we can see the dna is not labeled here it has its own dna here so what here what they did they allow this bacteria to uh, they they allow this bacteria to multiply several times kore pravashya avara multiply cheyan vittu nutrient media le appo already bacteriophage infect aayittulla bacteria nena nammal multiply cheyan vittu then after that what they did you know they just did the centrifugation centrifugation cheythu kaiyanu yeyumbo endha sambhavikkane nu vechale ee bacteria neka oru ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് എന്തിന് വൈറൽ പാർട്ടിക്കലിന് അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്ടീരിയ ഇപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയനെ സെന്റ്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്ടീരിയ എല്ലാം താഴെയും പോവും അതുപോലെ വൈറൽ പാർട്ടിക്കൾ എല്ലാം മേലെയും വരും അല്ലെ സോ ഹിയർ ദ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് വാസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ബോട്ടം റീജിയൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻസേർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഡി എൻ എ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആരുടെ ഡി എൻ എ കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ ഡി എൻ എ കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇൻ ദ പെല്ലറ്റ് റീജിയൻ ഓർ ദ ബാക്ടീരിയ കണ്ടെയ്നിങ് റീജിയൻ വി കുഡ് സി ദ റേഡിയോ ലേബലിംഗ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വെൻ വി സി ദിസ് ബാക്ടീരിയ it was having the genetic material of both uh, uh, both escherichia coli and the bacteriophage but the radio labeling it was seen 
ഇൻ ദ സൂപ്പർ ലൈറ്റൻ കാരണം എന്താ അവിടുത്തെ പ്രോട്ടീൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല ഏതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഫേസ് ടു ദ ബാക്ടീരിയ ദേ ട്രാൻസ്ഫർ വാട്ട് ദ ഡി എൻ എ നോട്ട് ദ പ്രോട്ടീൻ സോ ഫ്രം ദിസ് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ ദ ഡി എൻ എ ഈസ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓർഗാനിസം ഒന്ന് എസ്ക്രീഷേ കൊലയും ഒന്ന് ബാക്ടീരിയ ഫേസ് ടി ടു ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ഫേജു ആണ് കേട്ടോ എന്താ പറയുക ഈ ടി ടു ടി ടി സീരീസിൽ വരുന്ന ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ടി ടു ടി ടി ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടാഡ് പോൾ ഷേപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബാക്ടീരിയ ഫേജിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ലേബൽ ചെയ്തു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബാക്ടീരിയ ഫേജിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ടു പി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡി എൻ എ റേഡിയോ ലേബൽ ചെയ്തു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബാക്ടീരിയ ഫേജിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എസ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിഡിന് റേഡിയോ ലേബൽ ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ എസ്ക്രീഷ കൊളൈനെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാക്കി വെച്ചു ദർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ നമ്മൾ തേർട്ടി ടു പി ലേബിൾ ചെയ്ത ബാക്ടീരിയ ഫേജിനെ വെച്ചിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എസ് വെച്ച് ലേബിൾ ചെയ്ത ബാക്ടീരിയ ഫേജിനെ കൊണ്ട് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ സെവറൽ ജനറേഷൻ വെൻ വി ഡിഡ് ദ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഫോർ ദിസ് ദ ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് കെയിം ഡൗൺ ആൻഡ് ദ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ഇറ്റ് വാസ് സീൻ ഇൻ ദ സൂപ്പർ നൈറ്റൻ റീജിയൻ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മുകളിലായിരിക്കും സൊ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വി കുഡ് സി വേർ ദ പെല്ലറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഓർ ദ ബാക്ടീരിയ ഈസ് ദെയർ വേർ ദ റേഡിയോ ലെബലിംഗ് ഈസ് ദർ നമുക്കറിയാം അവിടെ റേഡിയോ ലെബൽ ചെയ്ത ആരെയാ ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പൊ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയേക്കുന്ന ആരാണ് ഡി എൻ എ ആണ് അല്ലെ So here from that we can understand the genetic material which was passed from the virus to D, virus to bacteria for transferring its character that was DNA. Second test tube will look up and we have the capsid in the radio label. ആ ക്യാപ്സിഡ് വന്നിട്ട് സൂപ്പർ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ സൂപ്പർ നൈറ്റിന്റെ ഭാഗത്തിലായി ഭാഗത്തായിരിക്കും അതിന്റെ ക്യാപ്സിഡ് കിടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബാക്ടീരിയ ഈവൻ ദോ ദേ ഹാവ് റിസീവ് ദ ഡി എൻ എ ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് വി ഹാവ് നോട്ട് റേഡിയോ ലെബൽ ദ ഡി എൻ എ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഫേജ് സോ പെല്ലറ്റ് റീജിയനിലുള്ള ബാക്ടീരിയക്ക് ഒന്നും റേഡിയോ ലേബലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സൂപ്പർ നേറ്റൻഡിലായിരിക്കും റേഡിയോ ലേബലിംഗ് എല്ലാം കാണുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റേഡിയോ ലേബിൾഡ് പോർഷൻ ഹാസ് നോട്ട് എൻ്റേർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ എസ്ക്രീഷിയ കോളേജ് സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഒക്കേഡ് ഫ്രം ദ വൈറസ് ടു ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഡി എൻ എ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡി എൻ എ ഈസ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ ശരിക്കും ഡി എൻ എ ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് പ്രൂവ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ഹർഷി ആൻഡ് ചെയ്സ് ആണ് ദാറ്റ് വാസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ടി ടു ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ആൻഡ് ദ എസ്ക്രീഷിയ കൊള്ള ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ പിക്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് വൺസ് and this is the way he did they have performed their experiment okay so in the next section we will see the properties of genetic material or why the dna act as genetic material rna is not acting as genetic material in most of the organism we will see in the next session